नमस्कार मी सुप्रिया सर्वांचं स्वागत करते मातृत्व एक गोंडस अनुभव या मराठी चॅनेलमध्ये हेल्थ केअर तीन टप्प्यात प्री प्रेग्नन्सी प्रेग्नन्सी आणि बेबी केअर आजचा आपला टॉपिक आहे गर्भसंस्कार सिरीजमधला गर्भसंवाद गर्भसंवाद साधण्याचे काय फायदे आहेत गर्भसंवाद कसा साधायचा गर्भसंवाद म्हणजे नेमकं काय गर्भसंवादाचा उद्देश काय आहे याविषयी या, या व्हिडिओमध्ये माहिती दिलेली आहे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि तुम्ही चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला अशाच नवनवीन विषयांचे अपडेट्स मिळत राहतील वळूया आजच्या विषयाकडे आधी आपण जाणून घेऊया गर्भसंवाद म्हणजे काय गर्भसंवाद म्हणजे गर्भासोबत साधायचा संवाद गर्भवती आपल्या गर्भापर्यंत आपल्या होणाऱ्या गोंडस अशा बाळापर्यंत आपले विचार गर्भाविषयी तिने जे काही स्वप्न पाहिले आहेत गर्भासाठीच्या तिच्या ज्या काही इच्छा आहेत त्या गर्भापर्यंत पोहोचवणे याला गर्भसंवाद म्हणतात इतर कोणीही गर्भसंवादाची चार वाक्य सांगायची आणि ती डोळे बंद करून ऐकायची किंवा ती पाठ करून बोलायची याला खरंच गर्भसंवाद म्हणता येईल का इतरांनी सांगितलेला गर्भसंवाद हे त्यांचे विचार त्यांच्या इच्छा झाल्या गर्भसंवाद हा असा असायला हवा की त्या आईने आपल्या गर्भाविषयी तिच्या मनात ठेवलेल्या ज्या काही इच्छा आहेत त्या आईला आपलं बाळ आपला जो गर्भ आहे तो ज्या रूपात हवा आहे त्या रूपात किंवा ज्या जी बाळामध्ये जी विशेषणं हवी आहेत ती त्या आईने स्वतः तयार करावीत ती वाक्य स्वतः आईने तयार करून मग गर्भासोबत संवाद साधावा एखादा गर्भसंवाद किंवा दुसऱ्याचा विचार ऐकून आपण ते बोलणं आणि आपण स्वतः ते सर्व तयार करणं आपण स्वतः आपल्या विचारांनी आपल्या आवडीनुसार आपल्या ज्या इच्छा आहेत त्यानुसार बाळासोबत होणारा जो गर्भ आहे होणारं बाळ आहे त्याच्यासोबत जे आपण संवाद करू त्याचा जास्त परिणाम होईल नक्कीच आपण इतर इतरांनी जे काही गर्भसंवाद सांगितलं ते कॉपी करून तसा गर्भसंवाद साधून खरंच ते फायद्याचं ठरेल का याचा आधी विचार करा तुम्हाला इतरांचं कॉपी करून किंवा फक्त तो गर्भसंवादाची काय वाक्य आहेत ती ऐकून जर खरंच प्रसन्न वाटत असेल तो फील येत असेल तर ऑफकोर्स करा पण अशा वेळेला जेव्हा आपण स्वतः स्वतःच्या इच्छेने जे काही बोलतो त्यामध्ये आणि फक्त आपण काही ऐकतो ती वाक्य त्यामध्ये खूप फरक आहे यूट्यूबवर तुम्हाला इतर असे व्हिडिओ मिळतील ज्यामध्ये सांगितलेलं असतं गर्भसंवाद कसा साधायचा काय वाक्य आहेत तुम्ही डोळे बंद करून बसा आणि ही वाक्य बोला पण कितीतरी लोक हे फॉलो करतात अशा वेळेला या सर्वांचेच गर्भ होणारं बाळ हे सारखंच असेल नाही पण असं होतं नाही का होत नाही कारण कित्येक जणांसाठी फक्त ही एक प्रोसिजर असते की ते सांगतायत आपल्याला तसं आपल्याला बसायचंय हे ऐकायचं आहे आणि रिपीट करायचंय पण जेव्हा आपण स्वतःहून ठरवून ही प्रोसिजर करतो तेव्हा आपण हंड्रेड पर्सेंट देतो आपल्या इच्छेने कुठलीही जेव्हा गोष्ट आपण करतो ती आपल्या इच्छेने असते त्याच्यामुळे आपण त्याच्यात हंड्रेड पर्सेंट देतो गर्भसंस्कारचा सगळ्यात पहिला पार्ट आहे इच्छा ज्याच्यावर जो व्हिडिओ आहे तुम्ही तो पाहिला नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे त्याचप्रमाणे मला कमेंटमध्ये हे नक्की कळवा की तुमचं काय मत आहे गर्भसंवादाची वाक्य ऐकणं याने जास्त फरक पडेल तो फील येईल की तुम्ही स्वतः हे सर्व जेव्हा कराल स्वतःची वाक्य तयार कराल बाळाविषयी एक पॉझिटिव्ह विचार मनात आणाल की मला असं बाळ हवं आहे मला माझ्या बाळामध्ये हे गुण हवे आहेत मग ते बाहेरून असू दे किंवा आतून असू दे हा स्वतः जेव्हा विचार कराल तो फील कसा असेल याबद्दल तुमचं काय मत आहे हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा गर्भसंवादाची इथेच एक व्याख्या तयार झाली आईच्या मनातून निघालेला संवाद म्हणजे गर्भसंवाद गर्भसंवाद करताना गर्भवतीचे मन सकारात्मक शांत असावे गर्भवतीच्या विचारांचा परिणाम गर्भावर होत असतो त्यासोबतच स्वतःवर सुद्धा होत असतो त्यामुळे सकारात्मकता आवश्यक आहे आणि गर्भसंवाद ही एक ध्यान पद्धती आहे आणि ध्यान पद्धती असल्यामुळे आजूबाजूला शांतता हवी ध्यान करताना तुम्हाला जी बसण्याची जागा प्रसन्न वाटते तिथे बसा जिथे शांतता असेल तिथे बसा आणि बसायलाच हवं असं काही नाही बसणं अवघड वाटत असेल तर शवासनामध्ये सुद्धा गर्भसंवाद करता येतो 
महत्वाचं एवढंच आहे की तुमचं मन प्रसन्न शांत आणि पॉझिटिव्ह असायला हवं गर्भसंवाद साधताना मग तुम्ही शवासनामध्ये करा किंवा ध्यान पद्धतीमध्ये बसून करा एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आरामदायी फील करा रिलॅक्स व्हा आणि महत्वाची दुसरी गोष्ट ती म्हणजे श्वसनाची क्रिया श्वास घ्यायचा श्वास सोडायचा आहे हळूहळू ही क्रिया करायची आहे डोळे बंद करून आपल्या होणाऱ्या गोंडस अशा बाळाचा विचार करा मन एकाग्र करा हळूहळू श्वास घ्या हळूहळू श्वास सोडा डोळे बंदच असतील तुमचं सर्व लक्ष तुमच्या बाळाकडे केंद्रित करा आणि गर्भसंवाद सुरू करा जेव्हा तुमच्या बाळाकडे लक्ष केंद्रित करता तेव्हा तुम्ही बाळाला इमॅजिन करू शकता बाळाचे हात पाय पोट शरीर चेहरा सर्व काही इमॅजिन करा गर्भसंवाद करताना हे आईने ठरवायचं आहे की तिला काय बोलायचं आहे तिला बाळाविषयी काय वाटतं तिच्या काय इच्छा आहेत हे आईने बोलायचं आहे जसं की तुम्हाला जे काही वाटतं की तुमचं बाळ आनंदी असावं उत्साही असावं यशस्वी व्हावं गर्भसंवाद ज्या क्षणाला तुम्हाला कळालं की की तुम्ही प्रेग्नंट आहेपासून तुम्ही चालू करू शकता कारण ती पॉझिटिव्हिटी ही बाळापर्यंत पोहोचायला चालू होतच असते सुरुवातीपासून अजून एक महत्त्वाची गोष्ट जरी चालू केलं नसेल तेविसाव्या आठवड्यानंतर सुद्धा चालू करू शकता तिथे वेगळी गोष्ट आहे ती म्हणजे तेविसाव्या आठवड्यानंतर बाळाला आईचा आवाज ऐकू जात असतो ती स्पंदनं बाळाला कळतात त्यामुळे त्यानंतरही कंटिन्यू ठेवू शकता असं वाटू देऊ नका की आता चार महिने झाले पाच महिने झाले नेमकं गर्भसंवाद कधी सुरू करायचा ज्या क्षणाला तुम्हाला वाटेल किंवा तुम्हाला याविषयी माहिती मिळेल त्या क्षणापासून तुम्ही चालू करू शकता त्याआधी वेळ लागेल ते म्हणजे मेडिटेशनचा जर तुम्ही आधी मेडिटेशन करत नसाल तर तुम्हाला ती सवय लावून घेण्यासाठी मेडिटेशनमध्ये मन एकाग्र करण्यासाठी थोडे दिवसांची प्रॅक्टिसची गरज लागेल गर्भसंवाद साधण्याची अजून एक पद्धती आहे ती म्हणजे होणारे आई आणि होणारे बाबा ह्यांचा संवाद गर्भाविषयीचा संवाद हो कुठलीही स्त्री असू द्या तिला जेव्हा होणाऱ्या बाळाचे बाबा ह्या सर्व प्रोसिजरमध्ये सामील होतात तेव्हा एक वेगळाच आनंद होत असतो किंवा गर्भवतीला ह्या काळामध्ये थोडंसं पॅम्परिंग किंवा थोडंसं तिच्या मनासारखं तिला आनंदी ठेवण्याचा जो प्रयत्न केला जातो हा खूप आवडत असतो त्यामुळे सुद्धा ती थोडी सकारात्मक होते आनंदी असते आणि ह्याचा नक्कीच परिणाम बाळावर होतो त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल होणारे आई बाबा एकत्र बसून एका शांत ठिकाणी जिथे तुम्हाला बसायला आवडेल तिथे वेळ काढून नक्की गर्भाविषयीचा संवाद साधू शकता नक्कीच साधा कारण त्याचाही परिणाम बाळावर होईल आणि दुसरा एक फायदा हा की जे होणारे बाबा आहेत त्यांची गर्भासोबत बॉन्डिंग व्हायला सुरुवात होईल कारण गर्भवती असते की जी बाळाला फील करते बाळाची प्रत्येक गोष्ट तिला कळते आणि तिच्या आतमध्ये ते बाळ असतं त्याच्यामुळे ती ते फील करू शकते पण जेव्हा होणारे बाबा ह्या प्रोसिजरमध्ये सामील होतील तेव्हा आपोआप ती बॉन्डिंग होईल आपोआप त्यांनाही तो फील यायला किंवा तो फील कळायला मदत होईल गर्भसंवादाचा खरंच परिणाम होतो का हा तुमच्या मनात प्रश्न असेल तर त्याचं उत्तर आहे हो नक्कीच होतो मी स्वतःसुद्धा अशीच कितीतरी उदाहरणं पाहिली आहेत की जिथे आई तिच्या मनातल्या इच्छा बोलून दाखवत असते कधी कधी गर्भसंवादाविषयी माहिती नसते पण तरीही आपण बोलतो की मला माझं बाळ असं हवं आहे किंवा मला माझ्या बाळाचे केस खूप छान हवे आहेत माझ्या बाळाचे केस सिल्की असावे डोळे छान असे मोठे असावे तर हे प्रत्यक्षात अनुभवलं आहे की तसं झालेलं आहे पण गर्भसंवादाची ही प्रोसिजर आणि ह्याचा फायदा जर तुम्हाला कळाला खरंच तर तुम्ही याचा लाभ घेऊ शकता तुम्ही ज्या क्षणाला तुम्हाला कळालं आहे तिथून पुढे गर्भसंवाद चालू करा महत्त्वाच्या गोष्टी ह्या आहेत की यामध्ये तुम्ही दोघं होणारे आईबाबाही सामील होऊ शकता जेव्हा आई गर्भ गर्भसंवाद साधणार आहे तेव्हा तिने ती ध्यान पद्धतीमध्ये गर्भसंवाद करायचा आहे जे काही आई विचार करते त्याचा परिणाम बाळावर होतो पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड पॉझिटिव्ह थिंकिंग ठीक आहे या विचार याच्यावरही व्हिडिओ केलेला आहे त्याचीही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे तुम्ही व्हिडिओ पाहिला नसेल तर लिंकवर जाऊन तो व्हिडिओ चेक करा गर्भसंवाद साधताना मन एकाग्र करण्यासाठी तुम्ही मेडिटेशन म्युझिकचा सुद्धा वापर करू शकता ध्यान पद्धतीसाठी ज्या काही म्युझिक आहेत त्यासुद्धा तुम्ही सौम्य आवाजामध्ये लावून ठेवू शकता आणि ध्यान करू शकता 
आणि एक स्पेसिफिक टाईम ठरवा की जेव्हा तुम्ही थकलेले नसाल असं होतं की बऱ्याचदा आपण थकलेलो असतो आणि थकलेलं असताना मन एकाग्र करण्यामध्ये अडचण येते हां कधी कधी असंही होऊ शकतं की तुम्ही थकलेले आहात पण आपण जेव्हा आपल्या बाळाचा विचार करतो तेव्हा उत्साही वाटू शकतं फ्रेश होतं प्रत्येकाचं वेगळं आहे प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा आहे त्या हिशोबाने करा लक्षात कोणत्या गोष्टी ठेवायच्या मन शांत असायला हवं सकारात्मक असायला हवं आणि गर्भसंवाद काय साधायचा हे स्वतः आईने ठरवावं तिच्या इच्छा तिने बोलून दाखवायच्या ठीक आहे तर हे सर्व झालं गर्भसंवादाचे काय फायदे आहेत गर्भसंवाद म्हणजे नेमकं काय गर्भसंवाद कसा साधायचा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा भेटू या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत खुश रहा हसत रहा पॉझिटिव्ह रहा